你要做什么？你有病，我帮你治疗。放心，我技术一流的，保证手到擒来。不要，你不要碰我。乖，听话，要不然我怎么帮你治病呢？十一，你混蛋，我一定不会放过你的。你追求我是你的事，我从没有答应你。是我让你对我好的吗？你做的一切都是你一厢情愿，我讨厌你。凭什么我不答应就要背你？是吗？那我等着看你怎么不放过我。我现在出门一趟，你就在家好好待着，别想着逃跑，否则后果你知道的。喂，老头子，打电话给我是为订婚的是吧？说吧，是不是蓝碧宁？你你怎么知道的？你找我还能有什么事儿？之前就总惦记让我安定下来，这我还猜不到。我们堂堂千家，不可能找个小家族订婚。整个蓝海能跟我们千家抗衡的，就只有叶家。叶家又跟我们不和，剩下的不就是仅次于我们的蓝家了？这有什么难猜的？不错不错。现在有你爹当年的影子了，蓝家的蓝碧宁也是号称蓝海四妹之一的，加上蓝家的实力仅次于我们千家和叶家，也算配得上你。我跟蓝家已经谈好了，明天在百汇仙酒楼，我们两家正式见面，你也跟那蓝小姐见上一面，记得打扮的帅气点，可别丢了我们千家的脸。行啊，老头子你放心，蓝家那小妞我一定把她拿下，她跑不出我的手掌心。你可别吹大喽，那蓝家的蓝碧宁眼界极高，还有过过留学经历。说句不好听的，虽然这算是一场政治婚姻。我也希望你能真正俘获他的心，这样你的婚姻生活也能更加幸福啊！知道了，其实我无所谓，只要能娶个顶级美女回来陪着我就行了。放心，这是我不会办砸的。老雷，准备一下，等下跟我去收购公司，收到签上。秦小姐，我今天来的目的很简单，你的公司我收购了，你开个价。我，我能问一下原因吗？原因很简单，我很看好你，只要你跟着我干，保证你前途无量。我，怎么，你现在不卖我，难道你还想卖给外面那些给你下了套又趁人之危的人吗？你说个价，我保证不还价。公司市值的两倍，并且好，你所有的条件我都答应，只要你跟着我干。千少，你既然想要我，那能听完我所有的条件吗？行，你说。千少，你所有的一切要求我都可以答应。我的条件是，除了双倍市值外，保留所有员工不得裁员，且所有员工待遇按照天龙集团看齐，所有人员职位不变。另外，他们的合同要改成天龙集团的合同，在原有期限上延长五年。好，我全答应你。不过嘛，我现在身边少个秘书，你暂时给我当秘书。你现在就通知公司所有员工，今天收拾好东西，下班之前全部搬到天龙集团去。具体事宜等下你跟雷鹏交接。雷雷鹏，就门外那个。行了，给你五分钟处理，过后回来这里，我还有别的事要你做。你们两个跟我走，去二十一楼。千少，你该不会还要收购公司吧？秦总，你来的正好，这两天我还想找你呢。这两位是朋友，也是合伙人。秦总，听说最近你们公司接了笔大单，利润非常大，是吗？最近我碰到些麻烦，之前公司扩大时吸纳了不少股东进来，现在不知为何，他们所有人都打算将手里的股份转卖出去。据说是我的对手公司接触了他们，并许了一个极高的价格。你也知道，这公司是我的心血，我真的不想让它落在外人手中。可我现在手里的资金完全不足以回购这些股份，我想这样你看行不行？我个人出一部分资金，你们公司出一部分资金，我们组建一个新公司，然后以这间新公。公司收购我那些股东手中的股份，这样的话，整个公司的控股权还在你自己手上，并且在这基础上还可跟芳芳的公司深度合作，达到共赢。是的，既然这位先生是秦总的股东，那正好我们可以一起商量此事。这，杨总，请问收购你那些股东的股份需要多少资金？他们总计占股多少？他们总计占股百分之五十一，资金方面可能要几个亿。杨小姐，你能确定这笔钱拿出来，那些股东就会同意卖吗？我有个提议，不如你听听看。听说你是个富二代，这间公司的基础就是你父母帮你打的，是吗？不错，我从来没有隐瞒过这件事，也不觉得这是什么丢人的事。你问起这事是什么意思？他们最近身体也不大好吧？我猜是不是因为他们的公司也碰到些问题，所以每日忧思过度造成的？并无此事，我父母的身体好着呢，他们的公司也没什么问题。杨小姐，我希望你能坦诚一些。如果他们的公司没问题，你又何须找外人帮你回购股份呢？不愧是秦总的朋友，眼光真的很毒。不错，他们的确也碰到一些麻烦，所以，所以我有个提议，不如我把你这间公司全部收购。你什么意思？意思就是，从今以后，你杨雪要为我打工，但我可以保证，你比自己开公司的成就会更大，如何？不，这不可能。这间公司是我的心血，我不在乎赚多少钱，我只想要自己成就一番事业。而且，你知道如果想要收购我的整个公司需要多少资金吗？这一点杨小姐尽可放心，我绝对可以给你一个满意的价格。另外，我可以保证将你公司内的所有员工一并接收，待遇嘛，不论职位翻三倍。不，绝对不可能，我是不会把自己的心血卖出去的。老雷，好像有个叫腾飞的公司，对吧？你想干嘛？千少。
，我现在就打电话，一分钟之内给我查清所有腾飞公司合作商，五分钟之内断掉这间公司所有供应，集合全部债权人，同时发律师函，顺便告诉腾飞公司的负责人，之所以出了这些事，就因为他们的女儿杨雪得罪了一个不该得罪的大佬。千少，我这样安排可以吧？你们在我这儿演什么戏呢？就凭你们的实力，腾飞公司就算再碰到难事，也不是你们能搞得动的。杨小姐，少安勿躁。如果等下你接到了有关腾飞公司的负面消息，也不用太过紧张，只要低头求我，我一心软，此事还是有回转余地的。我不管你是谁，你是什么身份，但是让我求你，别做梦了。还有，不管你耍什么手段，我都不会卖掉这间公司，你就死了这份心吧。好吧，既然你现在说的这么决绝，那我决定了。等下如果你需要我改变主意。简单的请求将不再有用，除非你求我，让你自己成为我的女人。滚！我这里不欢迎你，现在马上给我离开这里。小雪，刚刚所有合作商都通知说要取消跟我们的合作，还有很多人上门要债。刚有人通知我说，因为你得罪了个不该得罪的人，你到底得罪了谁呀、啊？你爸爸现在气得快要发病了。你到底是谁？他是千家的大少爷千十一。十一，你以为你能够只手遮天吗？我现在就报警。杨小姐，请便。不过你要考虑好后果。你父母的企业目前面临的是债务问题，警察对这种事要怎么管呢？说不定警察一插手，这件事还会变得更加恶化。你到底要怎么样？杨小姐年纪不大，记性这么差吗？我刚刚说过的话你就忘了？不过我说过的话不会重复第二次，给你十秒钟考虑时间。能请雷总和秦小姐先出去吗？我想单独跟千少女谈。好。你们先出去，看好门口，不准任何人进来。是，千少，杨小姐，现在有什么话便说吧。千少，你想要的，我在这儿便给你，只希望你之后放过我的家人。你这是在求我吗？是，千少，不管发生了什么事，都是我杨雪的错，祸不及家人，我求你放过他们。杨小姐，我破例再说一遍，刚刚给你机会了，可你不中用啊。之后我怎么说的？你要求我，让我答应你来做我的女人。这么快就忘了，千少，你身边的女人多如牛毛，即便你让我留在你身边，要不了多久也会腻的。算了，杨小姐既然听不懂，那我就告辞了。至于后面会发生什么事，我就不清楚了。千少，你到底看上我什么了？这话才算问到点子上，我可以明确的告诉你，我不仅要你，还要你整个公司以及所有员工，以后你就是我身边的助理。秦芳现在是我的秘书，你们二人需要随时供我使用。好，我答应你，希望你说话算话。不不不，杨小姐你错了，不是你答应我，而是你求我。千少。我求你，我想做你的女人，请你把我和我的公司都收了吧。